Hej allihopa! Efter min senaste video om Federley, nämligen SVT-intervjun som möttes med kritikstorm, så var det många som undrade ifall en comeback är aktuell nu. Det blev det efter intervjun när Federley försökte ställa upp i kyrkovalet. Någon måste ha missat att eh, det är inte katolska kyrkan som utgör svensk kristendom. Vi kommer gå över hur det gick med kyrkovalet, men det har även kommit fram ny information sedan dess och jag är lika förbluffad som alltid. Så det kommer lyfta många olika saker här. Om ni uppskattar mitt arbete och vill se det fortsätta så vet ni hur man stödjer min kanal. Alternativ för att bidra och källor länkas alltid i videobeskrivningen där ni även hittar länk till min mailinglista. Skriv upp dig på denna så kommer du aldrig missa en ny video då du inte längre förlitar dig på Youtubes skabbiga notifikationssystem. Istället hamnar det rätt i din inkorg. Väldigt enkelt. Nu kan vi sätta igång! Inga ljudeffekter alls här. April. Federley ställer upp i kyrkovalet. Han vill ge tillbaka till den empatiska miljön han känt av från kyrkan, säger han. 8 april. Federley hoppar av kyrkovalet. Tycker att drevet är orimligt. Bäh, gick snabbt. Rätta mig om jag har fel här, men drevet som jag förstod det handlar om att folk upptäckte hans gamla tweets om kristendomen och kyrkan. Det är vad folk på sociala medier har försvarat sin kritik med, i alla fall. Så vi kan väl läsa dessa tweets. Min uppriktiga och ärliga mening om religion är att det är tomtar och troll och hokus pokus. Men man får tro på sånt om man vill. Jesuskvinnan kör hårt idag utanför riksdagen. Hon berättade också att Jesus älskar mig. Tack, sa jag. Men jag hoppas på en annan man. Det här med religion va? Vilken goja. Jag ser någon kristen debatt på SVT och tycker det känns som en för mig märklig debatt. Året är 2013. Aha, betyder det att jag måste läsa Bibeln? Jag har lämnat kyrkan sedan många år, så jag hoppas jag kan slippa. Winky face. Precis som Bibeln är full av skräp, men ytterst få tolkar bokstavligt. Men han var ju inte så bra, han är där Jesus. Före sig och död är högtiderna. Men varför inte fira något som man gjorde liksom? Föds och död gör ju alla. Vad tycker ni? Är drev verkligen rätt begrepp här. Är det konstigt att folk finner hans kandidatur märklig och olämplig när den är pratat så här om religion? Och kyrkovalet är så brett uppfattat som ett sätt för politiker att starta om att till och med Aftonbladet skriver kritiskt om det? Ni får gärna lämna en kommentar. Jag vill höra vad ni tycker. Efter SVT-intervjun och kyrkovalet så var det tyst ett tag. Men nu har det nyligen kommit en opinionsmätning från Demosko där vi kan läsa Any loves succé. Best Bästa resultatet sedan 2017. En popularitet som Anders Lindholm, senior advisor på Demoskop, menar sannolikt beror på Annie Lööfs tydliga avståndstagande mot allt samarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt sker väljarströmmarna nu framförallt mellan C och den rödgröna konstellationen. Främst handlar det om väljare från MP, men det finns tendenser att även S- och V-väljare nu söker sig till C, något som tidigare var ovanligt. Slutsitat. Jaha, okej. Okay. Så opinionsmätningen handlar alltså om SD? Inte att alla pedofiler runt hela landet här nyss gjorde Centerpartiet till sitt förstahandsval. Har inte med det att göra? Ja, det var ett skämt. Jag tror inte att det är vad som har hänt. För allmänheten känner ju inte ens till vad som har hänt. För Annie Lööf har hållit käften. Hon vilseledde med orden och de största medierna i Sverige har hjälpt till med hennes PR då hon i princip är svenska motsvarigheten till Hillary Clinton. Som jag täckte i min video vad folk missade med Federley-skandalen var det ju precis allting relevant som folk missade. För medier ställde inga märkvärdigt kritiska fördjupande följdfrågor och det sparsamma sättet de rapporterade gjorde till en fråga om ska en oskyldig människa dömas för att de ingick i en relation med någon som avtjänat sitt straff då tvingas man upprepa Nej, pedofilen har inte avtjänat sitt straff. Han släpptes ut innan fullt avtjänat straff trots hög återfallsrisk. Federley är småbarnsförälder med ett barn i samma ålder som pedofilens offer och han kände till domen redan i juni. Men pedofilen fick ändå bo kvar i flera månader. Federley valde ändå att försöka ha en relation med pedofilen innan han gav upp och grannar är förbannade då pedofilen haft kontakt med deras barn. 
Expressen publicerade chattloggar som hade läckt där man kan läsa Federleys resonemang och detta gäller då domen han blev medveten om i juni. Citat. Han har aldrig rört ett barn, han är inte pedofil, men domen är övergrepp på barn och det kan samhället aldrig förlåta. Därför kan vi aldrig leva tillsammans. Slut citat. Därför kan de aldrig leva tillsammans. För att samhället inte tillåter det. Samhället kan inte förlåta det. Samhället står i vägen för kärleken här, nämligen. Förstår du? Normer. Normer och kärlek. Ah. 22 fall av grova våldtäkter mot barn och 38 fall av grovt barnpornografibrott då pedofilen livesände övergrepp till en annan man över nätet. Men det är alltså så här Federley uttrycker sig efter att ha läst domen. Det står ju för fan på andra sidan precis vilka brott det rör sig om och hur många fall det gäller. Det är nästan det första man läser. Det går inte att undvika detta. Så folk har lite svårt att få ihop ordvalen här. Men har man läst domen så hävdar ju pedofilen själv att han inte är pedofil utan det handlade om sexmissbruk som spårade ur. Han hävdar även att han aldrig penetrerade utan bara gnuggade sin läm mot ett barns <coughs> privata delar. Vilket inte är ett bara. Övergrepp och våldtäkt lämnar samma trauma och dessutom går barnens vittnesmål direkt emot pedofilens. Därför är det väl inte konstigt om folk tycker det är märkligt och dåligt omdöme att Federley tror mer på personen han blev kär i än domen och kriminalvården. Därför hade det varit bra om man vore så ärlig som möjligt men istället blev han påkommen flera gånger med grova vilseledningar av sanningen. I ett kommentarsfält på sin Facebook-sida så utvecklade Federley sina resonemang kring våldtäkt överlag som kan ha spelat in i mediehanteringen som följde. Citat Våldtäkt är ett brott där det ofta är ord mot ord och ett rättssamhälle kan inte döma människor utan att skulden är ställd bortom rimligt tvivel. Så länge vi inte vill ha ett samhälle i stil med 1984 så måste vi acceptera att våldtäktsmän kommer gå fria. Då tror jag mer att förebyggande åtgärder har betydligt större effekt. Sedan går han vidare till att kommentera Vi är nog förbi det här. Att dejta någon som har ett vedervärdigt förflutet räcker ju för att bli personan han gröta. Slutsitat. Här uppvisar han alltså medvetenhet om vad som skulle hända om det skulle nå ut utanför bin. Sammanlagt så handlar det om allting annat än att låta kriminella zona för sitt straff eller att brista i omdöme genom att råka dejta en före detta brottsling som medierna försökte framställa det. Det vi får läsa i medier är helt sjuka fokuspunkter som Federley borde inte ha bjudits in till SVT för att han är sjukskriven. Vore inte en mer rimlig Fokus alla lögner som denna politiker berättade i SVT. Det lyfte vi i förra videon så ni som inte vet den biten kan ju kolla där. Dessutom, efter Federley-skandalen har flertalet andra centerpolitiker avsågats som pedofilvurmare och sexförbrytare mot barn. Flera. Det räckte med en järnrörsskandal för att alla SD-politiker ska vara nazister som springer runt på gatan med järnrör men när man upptäcker pedofiltolerans genom flera exempel inom CP så är det alltså ingen som bryr sig och det påverkar inte alls opinionen och vi ser hur kända svenska influencers ställer sig bakom Centerpartiet. Blondin Bella och Bianca Ingrosso är alltså helt okej okay med vad centen har lyckats tysta ner. Är det vad som är fallet här? Nja, jag tycker att flashback i regel är mycket mer informativt än Aftonbladet. Och där kan vi nog sammanfatta situationen med följande kloka inlägg från en klok användare. Citat, jag kan liksom inte låta bli att undra om mainstream media fått för sig att plocka upp pinnen från stoppa pressarna och verkligen kommit efter Fedley, hade inte detta påverkat ovanstående, tror ni? Det är klart det hade. Flera av mina äldre personer som bara äter SVT och Sveriges Radio, de är förvirrade. De säger, äh, så en toppcenterpartist har bott ihop med en pedofil? Nej, äh, du ljuger nu. TV har inte sagt någonting om den saken. Och inte radion heller. Anekdotisk befisförning, jag vet. Nej, det var inte felstavat, det är mitt eget hittepåord. Det var ett jävla bra hittepåord. Är det okej okay om jag snor det? det Briljant faktiskt! Jag kan inte, inte släppa det. Alltså, varje gång man hamnar i en debatt då ska man bara skrika rätt ut. Nej! 
Nu slutar du med din fisföring! Men jag lovar att de flesta av oss kan hitta minst fem personer i vår närhet som kommer att säga samma sak. Slutsitat. Det vill säga att folk spelar ner situationen på grund av att medierna inte är tydliga. Så vi kan väl göra ett litet experiment här. Dela en av mina Federley-videor med dina vänner och bekanta och fråga vad de tycker. Se hur de reagerar. Se hur mycket de vet. Och kommentera gärna med resultatet sen, för det kan bli riktigt intressant att läsa. Jag kommer att eh, fästa en kommentar längst upp i kommentarsfältet, där jag länkar min video som är god ton, saklig, håller sig till fakta, bara källor, eh, ihop med andra resurser ni kan använda er ifall ni vill sprida information. För... Eh... Det här är långt ifrån över. Den 6 maj, för bara några dagar sedan, så släppte Expressen en ny intervju med Federley. Det som är så fullständigt sjukt är att det var just Expressen som avslöjade att Federley kände till domen redan i juni. Men det är också Expressen som intervjuar honom efteråt och inte ställer en enda kritisk fråga om detta. Jag såg hela sju minuterna och inte en enda fråga berör deras egna avslöjande. De låter honom svara att det var först i november han kände till domens innehåll. Expressen har själva avslöjat motsatsen men lyfter inte ens intervjun. Längre ner i textversionen i artikeln så flickar de in avslöjandet med en liten notis. Samtidigt som de publicerar ett försvar från pedofilen som förklarar varför det är helt mänskligt att fälla i jag. Det är inget konstigt, det är bara liksom, ja, det var lite pinsamt, vad är grejen med det? Läsaren lämnas då med mer rationalisering än kritiska frågeställningar. Inget relevant livsintervju och det är just videoinspelningen som får mer exponering än textversionen. Folk har ju sett den här intervjun på andra håll än Expressens hemsida, vad jag har förstått det. Så hur förklarar man då det här beteendet? Före detta journalistveteran på Dagens Nyheter gav insyn i medielogiken på sin blogg om det här ämnet. Citerar Det finns en orsak till att media agerar på obekväma nyheter med försök till mörkläggning. Vänskapskorruptionen mellan journalister och politiker. De håller varandra om ryggen och har ofta bindningar till och hållhakar på varandra. Just nu vet ingen om Federley kommer komma tillbaka till politiken. Därför är det säkrast för journalisterna att hålla sig väl med honom och inte bränna några broar. Det skulle kunna vara till men för den egna karriären. Inom politik och media finns mängder av sådana här sjuka och samhällsundergrävande tysta allianser. Slutsitat. Det hade ju kunnat förklara en del, kanske. Gör man då ett kritiskt reportage för att särskilja sig själv från andra medier och framstå som opartisk får man då senare kompensera med något snäll som inte är fullt lika hårt. För, som sagt, ingen vet ju om Federley kommer göra comeback än. Då har jag också noterat att Expressen inte har gjort någon artikel på det nya skandalavslöjandet från Stoppa pressarna, nämligen att Fellay fortfarande har kontakt med pedofilen. Denna artikel släpptes 4 maj, två dagar innan Expressens intervju. Artikeln förklarar i detalj hur de drog slutsatsen att de två fortfarande kommunicerar med varandra genom anonyma konton. Jag ser att Expressen heller inte har väckt den andra intervjun som gjordes med pedofilen än den 6 maj. Citat Ett rykte som förekom tidigt i härvan var att Federley och den sexdömde mannen ursprungligen träffades genom sitt gemensamma intresse för biodling. Något som pedofilen dementerar. Det är inte mitt intresse, det är Fredrik som kan det. Jag har aldrig hållit på med det förut, säger han, som dock var med i somras när Federley arrangerade en biodlarskola med unga pojkar. Slutsitat. Och detta samtidigt som det hävdades att man inte haft några barn på gården. Men Federley framstår nästan kränkt av kritiska frågor om att han skulle ha utsatt sin dotter för fara. Okej, okay, kanske inte din dotter, men hur är det med andra barn i byn som har varit nära pedofilen? Där är många grannar ganska arga. Federley kanske har gjort allt han kan för att inte låta något barn vara ensam med pedofilen. Men hur kan man egentligen övervaka en människa 24 timmar om dygnet? Det lyckades ju inte ens mamman med... 
till pedofilens offer göra med sina egna barn och där var han också inneboende. Det kan ju påpekas att ingen annan journalist i Sverige har visat något intresse för hur de grova sexuella övergreppen ens kunde inträffa i mammans närvaro. Men den före detta DN-profilen fick ut domstolspapperna och skrev en lång informativ artikel du inte kommer få läsa i vanliga medier. Expressens intervju ger främst intrycket av en människa som anser att han har gjort noll fel. Tidigt frågar Fedley om det är rätt att han ska straffas för brott som någon annan har begått. Han upplever sig tydligen som bestraffad och begriper inte varför han har förlorat allmänhetens förtroende. Jag tycker det är ganska många som har förklarat varför. Inklusive det enkla faktumet att det är svårt att känna förtroende för någon som upprepade gånger blir påkommen med lögner. Om det går tillräckligt lång tid och flashback är de enda som gör oväsen, då blir det en konspirationsteori i allmänhetens ögon till slut. Vad som helst blir ett dött ämne med tillräckligt mycket tid. Man kan inte undvika att notera att Federley riktar in sig på att bemöta frågor i hans relationen till Björbo-pedofilen. Men han har inte bemött någon kritik gällande de tre andra pedofilerna han har haft vänskapsrelationer med och där brister det. Du kan förklara en relation, men flera blir svårt och ju svårare desto mer man underhåller olika sorters detaljer för folk. Det kontinuerliga undanhållandet av detaljer och manipulationen av dessa är vad som får det att se ut som en mediastrategi som fortfarande är igång under ytan. Men det är mina spekulationer, det är mina tolkningar. Och jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Relaterat till detta kommer jag lyfta ett annat comeback-försök många har sett fram emot. Nämligen SVTs reklamdokumentär om Soran Ishmael. Även där blev det kritikstorm. Klicka där uppe på skärmen så ser du en länk om jag har hunnit lägga upp den. Annars kommer mina endscreens vara fyllda med videor du kanske har missat i några dagar tills jag har gjort färdigt det jobbet. Jag har många projekt på gång som kommer ut snart och jag hoppas ni fortsätter följa mig. Tro inte att Youtube kommer låta dig göra det allt för länge till dock. Så kolla gärna upp mig på bättre plattformar också. Där ingen behöver oroa sig för att jag försvinner en dag utan att du blir notifierad om det. Länkar till dessa finns i videobeskrivningen och vi ses snart igen. Tack för att du tittade så här långt.